ஹிமிஷ்மில்லாஹிர்ஹ்மானிர்ஹீம் வலக்கதாத்தைனாபனீஸ்ராயீலல்கிதாபவல்ஹுக்மவன்னுபூவாரஜக்நாஹும் <laughs> ஜாலிமீனிய <laughs> ஜாலமுலிஹ <coughs> 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 ஹீம் <laughs> அல்லா தாலர் தர்பரே অনেক অনেক শুকরিয়া যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মেহেরবানি করে আমাদেরকে দয়া করে আল্লাহর কোরআনে কারীমের কিছু কথা শোনার এক মজলিস একত্রিত করে দিয়েছেন দিল থেকে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করে সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ সূরা জাসিয়ার আজকে ষোলোতম আয়াত থেকে আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করু মক্কার কাফেররা নবী করিম সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের তৌহিদের যে দাওয়াত লা ইলাহ ইল্লাহর যে দাওয়াত এই দাওয়াতটাকে গ্রহণ করলো না এই দাওয়াতের বিরোধী শিবির বিরোধী পক্ষ হয়ে তারা দাঁড়িয়ে গেল বিভিন্ন ভাবে নবীর এই দাওয়াতি কর্মসূচি এতে যেন এই সমাজের মাঝে মানুষরা গ্রহণ না করতে পারে নানা ধরনের প্রচারণা তারা সামাজিক ভাবে করতে লাগলো বিভিন্ন ভাবে নবীকে কষ্ট দিতে লাগলো নির্যাতন করতে লাগলো এবং নবীর এই দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন অভিনব বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করতে লাগল মহান রব্বুল আলমিন ওর আনে করিমের এই সুরা সুরায় জাতিয়ার মাধ্যমে নবীর দাওয়াতের যুক্তিকতাকে তুলে ধরছে 
যে এটা তো মোহাম্মদের একার কথা না মোহাম্মদ যে কথাটা বলতেছে এই পূর্ণ বিশ্ব জাহান পূর্ণ বিশ্ব ব্যবস্থাপনা মোহাম্মদের এই কথার পক্ষে সাক্ষী দিচ্ছে তোমরা কেন এই দাওয়াত কি গ্রহণ করতেছ জাতিয়ার এই ষোলতম আয়াত থেকে মক্কার কাফেরদেরকে মহান রব্বুল আলমিন অতীত ইতিহাস স্মরণ করাচ্ছেন যে দেখো মোহাম্মদ তার জবান থেকে আজকে যে দাওয়াত যে পথের দিকে তোমাদেরকে ডাকতেছে যে দিন যে ধর্ম যে মতবাদ তোমাদেরকে গ্রহণ করতে বলতেছে এটা এমন এক মতবাদ তোমরা যদি এই ধর্ম এই দাওয়াতটাকে গ্রহণ করো এই পূর্ণ পৃথিবীতে তোমরা সেরা জাতি সবচেয়ে সম্মানিত জাতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করো যদি এই দাওয়াতটাকে গ্রহণ করো এই দাওয়াত তো সেই দাওয়াত এই দাওয়াতকে আল্লাহর নবী হজরতে মুসা যখন আল্লাহর নবী হজরতে মুসা যখন এই দাওয়াত তার জাতিকে দিতেন আর এই দাওয়াতকে যখন বনি ইসরাইল গ্রহণ করছে তো বনি ইসরাইল ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম জাতির মর্যাদা লাভ করেছিল বনি ইসরাইল ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম জাতির মর্যাদা লাভ করেছিল এই দাওয়াতকে গ্রহণ করার কারণে আর আজকে সেই দাওয়াত সেই দিন তোমাদেরকে দেওয়া হয় আর বনি ইসরাইল এই দিনকে গ্রহণ করে মর্যাদাশালী হয়েছিল আর এই দিনকে বনি ইসরাইল যখন ছেড়ে দিল বনি ইসরাইল আমরা এই দিকে মনোযোগী হই তুই ফ্যান ছাড়ো না কয়েকটা বনি ইসরাইল তারা যখন এই দিনকে ছেড়ে দিল বনি ইসরাইল যখন এই ধর্মের যে রাজপথ এই রাজপথকে তারা যখন ছেড়ে দিল তাদের থেকে যখন ধর্মের মূল শিক্ষা হারিয়ে গেল মহান রব্বুল আলমিন তখন তোমাদেরকে নির্বাচিত করতে এখন তোমরা যদি এটাকে গ্রহণ করো তোমরা মর্যাদা সম্পন্ন হবে তোমরাও যদি এটাকে ছেড়ে দাও তাহলে এইটা ছেড়ে দেওয়া এই দাওয়াতকে গ্রহণ না করা তোমাদের ধ্বংসের কারণ হবে দেখেন দেখো বনি ইসরাইল দেরকে আমি দিয়েছিলাম আল কিতাব একটা কিতাব দিয়েছিলাম তাদেরকে রাজত্ব দিয়েছিলাম তাদেরকে নবুয়ত দিয়েছিলাম তারা কিতাব পেয়েছিল সেই কিতাবকে মানার পর সেই কিতাব অনুযায়ী চলার পর এই বনি ইসরাইল তারা কিন্তু রাজত্ব পাইছে তারা খেলাফত পাইছে নবুয়তের মহান মর্যাদায় বনি ইসরাইলকে আমি সম্মানিত করছি আর পবিত্র বস্তু সমূহ আমি তাদেরকে রিজিক স্বরূপ দিয়েছিলাম এখানে শেষ না এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর আমি তাদেরকে মর্যাদা সম্পন্ন করেছিলাম তারা ছিল এই পৃথিবীর সবচেয়ে মর্যাদা সম্পন্ন জাতি কারণ আল্লাহর অগণিত নবী তাদের বংশে জন্মগ্রহণ করতেছে হজরতে মুসা বনি ইসরাইল হজরতে ঈসা বনি ইসরাইলের নবী হজরতে ইউসা বনি ইসরাইলের নবী হজরতে দাবুদ হজরত সুলাইমান বনি ইসরাইলের নবী অগণিত নবী আল্লাহ তালা এই বংশে জন্ম দিতেন হজরত জাকারিয়া হজরত ইয়াহিয়া হজরত আইয়ুব এই ধরনের অগণিত নবী হজরত ইউসুফ হজরত ইউসুফ আরো আগের তো এই সমস্ত নবী হলো বনি ইসরাইলের নবী তো মহান রব্বুল আলমিন ওইটাই বলতেছেন তারা তো ইতিহাসের সেরা জাতি ছিল 
ज्ञान तरह ज्ञान अनुजी चलो ना सत्य बुझत कत्य के ग्रहण करलो ना दलादली कर सत्य सम्पर्क सुस्पष्ट ज्ञान थार पर सत्य के ग्रहण ना कर भिन्न दल के तरा ग्रहण कर लो भिन्न मतबाद के तरा ग्रहण कर लो भिन्न मतबर ऊपर तरा तर जीवन के तैरि कर लो आल्ला दिन दिन के ड़े दिल निजेरा निजे मन गड़ा आईन निजे निजे मन गड़ा मतबाद मन गड़ा समाज व्यवस्था मन गड़ा राज्य व्यवस्था मन गड़ा परिवार नीति मन गड़ा व्यवसायी नीति समस्त किस धर्म सही नियम के बाद दिए जीवन विधान के बाद दिए चौरत अनुजी जीवन के ना गड़े निजे निजे मत जीवन के तैरी कर बागियाम बाम परस्पर जीवे बसे हाँ धर्म अनुजी सुनते गले तो उमुक कथा सुनते हैं नाँमार मत चलब मतबाद अनुजय चलब मतबाद जो चलि तेरे विजय अर्जित हो समाज तैर राष्ट्र तैर से राष्ट्रे कारो व्यक्तिगत कथा चलेना कारण ये राष्ट्र सबा के कुरान कथा मानते हैं कुरान अनुजी समाज व्यवस्था चले समाजी कारो मरल गिर समाजी समस्त मरल मरल गिर निजे मतबाद प्रत्येक जगह निजे कमिशन निजे उपकार तुले आना जाए ना हाँ तो कला जाए जो निजे मतबाद अनुजी निजे नीति अनुजी विजय दरकार आईन अनुजी तो विजय लाभ कर प्राबल्य लाभ करके अपर के छोट करतबाद के प्रतिष्ठित करल्लावर विधान के बाद दिए आल्लर देवा नियम जीवन विधान के बाद दिए नतून नतून मतबाद तैरी कर सकल मतबाद के प्रतिष्ठित कर मेहनत कर आल्ला दिन ऐड़े दिल तो आल्ला दला दुली कर लो दिन अल्लाहर विचार दिन क्या मत दिन अल्लाह प्रत्येक अपराधे सही सही विचार कर विचार आल्लर दरबारे आल्ला दिन के अवज्ञा कर दिन के बाद दिए भिन्न दिन भिन्न मतबाद के तैरी कर शक्ति पा 
এই শাস্তি তারা অবশ্যই পাবে এই শাস্তি থেকে কেউ তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না কেউ তাদেরকে বাঁচাতে পারবে না তারা অপরাধী জাতি ইতিহাসের তারা অপরাধী জাতি আল্লাহ বনি ইসরাইলদের এই ঘটনা শোনানোর পর আমাদেরকে বলতেছেন যে দেখো বনি ইসরাইল সেরা জাতি ছিল শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল কখন ছিল যখন তারা আমার বিধানকে মানছে আমার দেওয়া জীবন বিধান অনুযায়ী চলছে তারা পুরো পৃথিবীর উপর শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল কিন্তু যখন নিজেরা দলাদলি করছে নিজেরা নিজেদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে তো তারা ইতিহাসের নিকৃষ্ট জাতিতে পরিণত হয়েছে তারা নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতাকে হারিয়ে ফেলছে তাই তাদের থেকে আমি আল্লাহ নেতৃত্ব কি ছিনায়নি নেতৃত্ব তাদের থেকে ছিনায় নিছি এখন আল্লাহ বলতেছেন দেখেন সুরায় জাতি আর আঠারো তম আয়াত এই নেতৃত্ব বনি ইসরাইলদের থেকে নিয়ে তোমাদের কি দিলাম বনু ইসমাইল কি দিলাম তোমরা হলে বনু ইসমাইল হজরতে ইব্রাহিম আলহিসালামের সন্তান এক ছিল হজরতে ইসহাক তারপর হজরতে আকুব এটা ছিল নবুতির একটি ধারা আর আরেকটা হজরতে ইসমা ইব্রাহিম আলহিসালামের আরেক সন্তান হজরতে ইসমাইল মহান রব্বুল আলমিন এই হজরতে ইসমাইলের বংশধরে আর কোন নবী পাঠান নাই নবুতির মর্যাদাটা দিয়েছিলেন বনু ইসরাইল হজরত ইসহাকের বংশধর হজরত ইয়াকুব আলী ইসলামের বংশধর এদেরকে আল্লাহ তালে নবুতি দিতেন এই হজরত ইসহাক নবী ছিলেন তার সন্তান হজরত ইয়াকুব নবী ছিলেন তার সন্তান হজরত ইউসুফ নবী ছিলেন এই যে নবুতির ধারা চলছে হজরত ইসা পর্যন্ত সমস্ত নবী বনি ইসরাইলের নবী ছিল বনি ইসরাইলের নবী ছিল মহান রব্বুল আলমিন বলতেছেন কিন্তু তারা নবুতির এই মর্যাদা আল্লাহর দেওয়া দিনের মর্যাদা তারা রক্ষা করে নাই তাই আল্লাহ আল্লাহর নবীকে বলতেছেন আমাদেরকে বলতেছেন দেখো অতপর জাল নাকা আমি তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি আমি তোমাদেরকে মনোনীত করেছি আমি তোমাদেরকে নির্বাচিত করেছি ধর্মের একটা বিশেষ পথের উপর ধর্মের একটা বিশেষ পথের উপর একটা জীবন বিধান দিয়ে সেই জীবন বিধান দিয়ে সেই যেই জীবন বিধানকে গ্রহণ করে বনি ইসরাইল সম্মানিত হয়েছিল ঠিক আবার সেই জীবন বিধান দিয়ে আমি আবার সেই জীবন বিধানটা তোমাদেরকে দিয়েছি ধর্মের একটা বিশেষ বিধান আমি তোমাদের জন্য মনোনীত করেছি তাই আল্লাহ বলতেছেন ধর্মের এই বিধান আমার মনোনীত এই জীবন ব্যবস্থাটার তোমরা অনুসরণ করো আমার দেওয়া এই জীবন বিধানটা আমার দেওয়া এই নীতিমালাটা এই নীতিমালাটা পরীক্ষিত নীতিমালা ইতিহাসের অতীত ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখো এই জীবন বিধানটাকে যখন যারা যেই অবস্থায় যে ক্ষেত্রে গ্রহণ করছে তারা ইতিহাসে সফল হই এমন পরীক্ষিত একটা জীবন ধারা আমি তোমাদেরকে দিছি তোমরা যদি এই জীবন ধারাকে গ্রহণ করো দুনিয়ার জীবনে তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি হবে তোমরা সম্মানিত হবে তোমাদের দুনিয়া সুন্দর হবে তোমাদের আখের এত সুন্দর হবে আহা তোমরা এই পথের অনুকরণ করো আমার দেওয়া এই জীবন ব্যবস্থাটাকে তোমরা মেনে নাও আমার দেওয়া এই নীতি মালাগুলোকে তোমরা মেনে নাও আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য জ্ঞান তোমাদের কাছে আসতে আর সত্যের জ্ঞান ভবিষ্যতের জ্ঞান অতীতের জ্ঞান সমস্ত ধরনের জ্ঞানের 
সমষ্টি এটা আমি আল্লাহর কাছে আছে আমার পক্ষ থেকে সত্যের জ্ঞান তোমাদের কাছে চলে আসার পর অন্য কারো জ্ঞান অন্য কারো ইচ্ছা অন্য কারো খেয়াল খুশির অনুসরণ তুমি করবে না তুমি অন্য কারো খেয়াল খুশির অনুসরণকে ছেড়ে দাও কারণ আমার পক্ষ থেকে যে জ্ঞান তোমার পর্যন্ত পৌঁছছে এই জ্ঞানটা সত্যের জ্ঞান এই জ্ঞানটা সফলতার জ্ঞান এই জ্ঞানের উপর যদি তোমার জীবন প্রতিষ্ঠিত হয় হান্ড্রেড ওভার হান্ড্রেড তোমার জীবন সফল হবে আর যদি আমার দেওয়া এই জ্ঞানকে বাদ দিয়ে আমার দেওয়া এই নীতিমালাকে বাদ দিয়ে তুমি ভিন্ন কোন নীতিমালাকে গ্রহণ করো আল্লাহ বলতেছেন দেখো আল্লাহর মোকাবেলায় কোনো কিছুই তোমার কোনো কাজে আসবে না আমি আল্লাহর মোকাবেলায় আমি আল্লাহর মোকাবেলায় কোনো কিছুই তোমাকে সফলতা দিতে পারবে না কোনো কিছুই তোমাকে বাঁচাতে পারবে না আমি আল্লাহর মোকাবেলায় তুমি পরাজিত হ যদি আমি আল্লাহর দেওয়া দিন আমি আল্লাহর দেওয়া জীবন ব্যবস্থাকে যদি বাদ দাও তুমি পরাজিত হবে তোমাকে কেউ বিজয় দিতে পারবে না এই দেখেন এই আয়াতের মাঝে যে বিষয়টাকে বলা হয়েছে আলা সারি আসিম মিনাল আমি পাত্তা বি আহা যে তুমি নিজ দায়িত্বের উপর অটল থাকো ভিন্ন মতবাদ তৈরি থেকে মুক্ত থাকো ভিন্ন মতবাদকে মানা থেকে মুক্ত থাকো এক আমি আল্লাহর দেওয়া জীবন ব্যবস্থা এইটাকে একক মতবাদ হিসেবে তৈরি কর জলাদলি জলাদলি থেকে মুক্ত হও ধর্মকে ছেড়ে ভিন্ন দলের অনুসরণ করা থেকে তুমি সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হও আর তোমরা যদি দলাদলি করো ভিন্ন দলকে তোমরা যদি তৈরি করো দেখো ইন্নাহম লাইনু আনকা মিন সেই আ আল্লাহর কাছে তোমাকে জবাব দিতে হবে আল্লাহর কাছে বনি ইসরাইল যেই আসামির কাজ গড়ায় দাঁড়াবে তোমাকে ঠিক একই কাজ গড়ায় একই অভিযোগের আসামি হয়ে তোমাকে দাঁড়াতে হবে তো এই ক্ষেত্রে আল্লাহ একটা ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক করতেছেন দেখো একটা জিনিস মনে রাখবে যখন সত্যের উপর তুমি চলবে সত্যের উপর তুমি যখন চলবে ইনসাফের উপর তুমি যখন চলবে পৃথিবীর সমস্ত জাল এমরা একে অপরের বন্ধু এটা মনে রাখবে তোমার ইনসাফি নীতি তোমার ইনসাফি নীতিমালা তোমার ইনসাফের দাওয়াত পৃথিবীর জালেম গুলো সহ্য করবে না কারণ পৃথিবীর জালেম গুলোর জুলুমটাই ব্যবসা কারণ জুলুম করেই তাদেরকে টিকে থাকতে হয় জুলুম করেই তাদেরকে সমাজের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হতে হয় জুলুম করেই তাদেরকে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রযন্ত্রের মাঝে থাকতে হয় তাই তোমার ইনসাফের দাওয়াতটা পৃথিবীর জালেমরা মেনে নেবে না বরং দেখবে তোমার ইনসাফের বিপরীতে সমস্ত জালেমরা জুট বাচ্ছে সমস্ত জালেম এক হয়ে গেছে যদি তাকুয়ার জীবনকে গ্রহণ করতে পারো যদি আল্লাহ ভীতির জীবনকে গ্রহণ করতে পারো তোমার চলাটা যদি আল্লাহর পথে হয় যদি আল্লাহর হুকুম মতো জীবনটাকে তৈরি করতে পারো এই সমস্ত জালেমদের সম্মিলিত ঐক্যের মোকাবেলা আল্লাহ নিজে তোমার পক্ষ থেকে বন্ধু হয়ে করবেন আল্লাহ আলিউল মুমিনিন মুমিনদের বন্ধু তো আল্লাহ সেই পৃথিবীর সমস্ত জালেম যদি একজুট হয়ে যায় সমস্ত পৃথিবী যদি জালেমের শক্তিতে একমত হয়ে যায় মুমিন যদি একাও থাকে একজন মুমিন মুমিন কয়জন একজন বাকি সব জালেম একজুট এক মুমিনের পক্ষে আল্লাহ আছে এক মুমিনের পক্ষে আল্লাহ আছে সুতরাং এই সমস্ত জালেমের জুলুম এক আল্লাহর মোকাবেলায় পারবে পারবে 
এক আল্লাহর মোকাবেলায় পারবে না এই মুমিন কে এই ইমান ঠিক এই মেসেজটা আল্লাহ দিচ্ছেন দেখো তুমি যখন ধর্মের সহি পথের উপর চলবা চার দিকে দেখবা জালেমরা একজুট হয়ে গেছে জালেমদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের বিপদ বিভিন্ন নির্যাতন বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা তোমাকে করতে হবে কিন্তু তোমার মাঝে যদি সত্যিকারের ইমান থাকে সত্যিকারের তাকুয়া থাকে যদি সত্যই তুমি সত্যের উপর থাকো সত্যের সৈনিক হও আল্লাহর সাহায্যে তোমার সাথে থাকে আল্লাহর সাহায্যে তোমার সাথে থাকে হজরত মুসা আলী সালাম আল্লাহ তারা পাঠায় দিতেন একা হজরত মুসাকে এই ফেরাউনের দরবারে যে ফেরাউনের দরবারে গিয়ে মুসা তুমি সত্যের দাওয়াত দাও চারিদিকে ফেরাউনের বাহিনী হজরত মুসা একা চলে গেছেন আল্লাহ বলছেন যে আমি তোমার সাথে আছি আমি তোমার সাথে আছি আমি তোমার সাথে আছি ঠিক যে ব্যক্তি একটা জুলুমের পরিবেশে মজলুমের পক্ষে কথা বলবে তো বুঝতে হবে এই মানুষটা একা না এই মানুষের সাথে আল্লাহর শক্তি কাজ করতে আল্লাহর শক্তি তার সাথে কাজ করতে আল্লাহ বলতেছেন এই কোরআন এই কিতাব এটা মানুষের জন্য জ্ঞানের কথা এই কিতাবটা এমন কিতাব এই কিতাব দ্বারা মানুষ সত্য আর মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করতে পারবে এই কিতাব মানুষকে সত্য আর মিথ্যা চিনাবে এই কিতাব যেই পথকে বলবে সত্যের পথ এই পথটাই সত্যের পথ এই কিতাবটা যেই পথটাকে বলবে মিথ্যার পথ সেই পথটাই মিথ্যার পথ এই কিতাব যেই পথটাকে বলবে সফলতার পথ সেই পথটাই সফলতার পথ আর এই কিতাব যেই পথটাকে বলবে ব্যর্থতার পথ সেই পথটাই ব্যর্থতার পথ হাদাবান এই কিতাবটা হেদায়তের কিতাব এই কিতাবটাকে যারা গ্রহণ করবে তারাই সফলতা লাভ করতে পারবে যারা এই কিতাবটাকে ছেড়ে দিবে সফলতা তাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে আল্লাহ বনি ইসরা ঈদের ঘটনা শোনানোর পর আমাদেরকে বলতেছেন দেখো বনি ইসরা ঈদ যখন এই কিতাবকে গ্রহণ করছে তারা হেদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বনি ইসরা ঈদ যখন এই কিতাবকে ছেড়ে দিছে হেদায়ত তাদের থেকে হারাই হারাই গেছে ও রহমা আর এই কিতাবটা রহমত এই কিতাবটা রহমত যারা এই কিতাবকে গ্রহণ করবে তারা আল্লাহর রহমতের ছায়ার নিচে প্রবেশ করবে আর এই কিতাবটাকে যারা ছেড়ে দিবে আল্লাহর রহমতের ছায়া থেকে তারা বেরিয়ে যাবে আল্লাহ রহমতের ছায়া থেকে তারা বেরিয়ে যাবে হাদা বসা ইরুল ইন্নাস আল্লাহ বলতেছেন বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য এই কিতাবটা রহমত এই কিতাবকে যারা বিশ্বাস করবে আর এই কিতাবের উপর যারা জীবন করবে সেই জীবনটা রহমতের জীবন শান্তির জীবন হবে এই দুনিয়াবি জীবনটা তার কাছে অর্থ না থাকতে পারে টাকা না থাকতে পারে নেতৃত্ব না থাকতে পারে তার সম্মান না থাকতে পারে কিন্তু তার জীবনটাকে শান্তি দিবে এই কিতাবের জীবনটা সে দাসের জীবন গ্রহণ করতে পারে কিন্তু এই কিতাবের অনুশীলনের সে যদি দাস হয় এই কিতাব চর্চার সে যদি দাস হয় দাসত্বের জীবনের মাঝে সে শান্তি খুঁজে পাবে তাই একজন মানুষ যদি শান্তির ঠিকানা চায় রহমতের ঠিকানা চায় আল্লাহ তালার কাছ থেকে হেদায়তের ঠিকানা চায় আল্লাহর কাছে জ্ঞান চায় এই পৃথিবী সৃষ্টির রহস্য জানতে চায় এই সমস্ত কিছুর জন্যই এই কিতাব এই কিতাব আল্লাহ এই কিতাবটাকে ধরার এই কিতাবটাকে নিজের জীবনের অবলম্বন করার দাওয়াত এই সুরে জাতিয়ার দ্বারা আমাদেরকে দিতেছেন যে এই কিতাবটাকে গ্রহণ করে নাও জীবন তোমার সুন্দর হয়ে যাবে জীবনের অশান্তি গুলো তোমার থেকে একে একে হারিয়ে যাবে যদি এই কিতাবটা তোমার জীবন বিধান পায় এই পর্যন্ত তৌহিদের আলোচনার পর 
আল্লাহ তালের একত্ব বাদ কি গ্রহণ করার দাওয়াতের পর নবী যে দাওয়াতটা দিচ্ছেন সেই দাওয়াতটার যৌক্তিকতাকে তুলে ধরার পর মক্কার কাপেরদের আরেকটা প্রশ্ন ছিল আখেরাত সম্পর্কে নবী যেই আখেরাতের দাওয়াত তাদেরকে দেন এ নিয়ে মক্কার কাপেরদের বিস্ময় ছিল এটা কিভাবে সম্ভব এটা কিভাবে সম্ভব তো এই সোরার এই শেষ অংশে এই তৃতীয় রুকু থেকে এই আখেরাত বিশ্বাস এটার যৌক্তিকতাকে তুলে ধরা হয়েছে মক্কার কাপেরদের এটা একটা প্রশ্ন ছিল না আখেরাতের জীবন বলতে কিছু নাই দুনিয়ার জীবনই সবকিছু এরপর আর কোন জীবন নাই একটা ঘড়ি এটা চলতে 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 যেমন বন্ধ হয়ে যায় একটা সময় আমাদের জীবনটাও একটা সময় চলতে 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 এটা শেষ হয়ে যাবে এটা মাটির সাথে মিশে যাবে দাপন হয়ে যাবে শেষ এরপর আবার এটাকে চিন্তা করা হবে এটা অবাস্তব কথা আবার একটা জগৎ হবে অবাস্তব কথা আবার জান্নাত জাহান নাম অনন্ত অসীম আর একটা জীবন হবে অবাস্তব কথা এই সমস্ত কথাগুলো অবৈজ্ঞানিক কথা এই সমস্ত কথার কোন ভেলুলেস নাই এই ছিল মক্কার কাপেরদের যুক্তি আরেকটা প্রশ্ন ছিল যদি সত্য হয় তাহলে আমাদের পূর্ব পুরুষকে ওরে জিন্দা করে দেখাও আজ পর্যন্ত কেউ জিন্দা হইতে যারা মাটির সাথে মিশছে মিশা গেছে এরকম কেউ আজ পর্যন্ত ফিরে আসছে কেউ তো ফেরত আসে নাই এটা কেমন কথা আবার জিন্দা করা হবে কেউ তো জিন্দা হইতে দেখলাম না নবী করিম সাল্লু আলহিমের এই দাওয়াতটাকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য মক্কার কাফেরদের আলোচনা চলতেছিল ব্যাপক ভাবে এই পাগলের পাগলামির কথায় আমরা আমাদের এত দিনের সংস্কৃতি এত দিনের কালচার এটাকে একবারে সাইরা পাল্টায় ফেলবো এই ছিল মক্কার কাফেরদের প্রশ্ন আখেরাতের দাওয়াতের ব্যাপারে এই ছিল তাদের প্রশ্ন এই প্রশ্নের জবাব এসোরার মাঝে দেওয়া হয়েছে তাদেরকে এটা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে শুরুতে তোমরা যে আখেরাত হবে না পরকাল বলতে কিছু নাই এই যে এই কথাটা তোমরা বলতেস এই ব্যাপারে তোমাদের কাছে কোন নিশ্চিত জ্ঞান আছে যে মানুষ মরে যাওয়ার পর আর জিন্দা হবে না পরকাল সংগঠিত হবে না এটার উপর নিশ্চিত কোন জ্ঞান তোমাদের কাছে আছে সত্যি কি তোমরা জানো যে পরকালের জীবন বলতে কিছু নাই না তোমরা এই কথাটা শুধুমাত্র ধারণার ভিত্তিতে বলতে এটা প্রথম প্রশ্ন তোমাদের এই কথাটা তো কোনো জ্ঞানের কথা না নিশ্চিত কোন জ্ঞানের ভিত্তিতে এই কথা তোমরা বলতেছ না যা বলতেছ তোমরা মনে করতেছ আর বলতেছ আচ্ছা মনে করা একটা জিনিসের উপর ভিত্তি করে মনে করা একটা জিনিসের উপর ভিত্তি করে কি এই ধরনের একটা কথা বলা যায় জীবনের ব্যাপারে এমন একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় একটু চিন্তা করো আল্লাহ এই চিন্তার দিকে আহ্বান করো আবার তাদের যে প্রশ্ন ছিল কাউকে তো আসতে দেখলাম না কেউ কে আসতে দেখো নাই ঠিক কথা কিন্তু তাই বলে কেউ আর কোনোদিন ফিরে আসবে না এদেরকে আর কোনোদিন জিন্দা করে তোলা হবে না এত বড় দাবি করা যায় তুমি তোমার জীবনে একটা জিনিস দেখো নাই তাই বলে তুমি অস্বীকার করতে পারো আমি আমেরিকা দেখি নাই আমেরিকা বলতে কিছু নাই বলতে পারবা তোমার সবকিছু দেখতে হবে বিশ্বাস করার জন্য তুমি তো কত কিছুই দেখো না বিশ্বাস তোমাকে করতে হয় এই অন্ধকার রাতে সূর্যটা তো দেখা যায় না এই অন্ধকার রাতে দিনের আকাশটাকে তো কল্পনাও করা যায় না তুমি কি বিশ্বাস করো না দিন আসবে অন্ধকার থাকবে না সূর্য উঠবে সূর্যের উত্তপ্ত রোদের মাঝে পিস ঢালা পট্টা উত্তপ্ত হবে বিশ্বাস করো না এটা কেমনি বিশ্বাস করো নাই তো কিছু ঠিক 
এমনি ভাবে আধার পেরিয়ে এই অন্ধকারের জগৎটা এই পর্দা তো ছিঁড়ে যাবে আখের রাতের অনন্ত অসীম জীবনটা চলে আসবে তুমি তো এটাকে না দেখার কারণে অবিশ্বাস করতে পারো না অস্বীকৃতি জানাতে পারো না ভাবতে পারো একটু ভাবতে তো পারো তুমি ভেবে দেখো যদি তা সত্য হয় তারপর আরেকটা প্রশ্ন করা হয়েছে প্রকল্প বলতে কিছুই নাই বিচার বলতে কিছুই নাই শাস্তি পুরস্কার বলতে কিছুই নাই তাহলে ভালো মন্দ অন্যায় অবিচার জালেম মজলুম তাহলে তো দেখা যায় সবকিছু সমান তাহলে তো জালেম মজলুম সমান ন্যায় অন্যায় সমান ভালো মন্দ সমান তাহলে পৃথিবীতে ভালো বলতেও কিছু নাই মন্দ বলতেও কিছু নাই জালেম বলতেও কিছু নাই মজলুম বলতেও কিছু নাই যদি আখেরাত বলতে কিছু নাই থাকে বিচার বলতে কোনো কিছু নাই থাকে জান্নাত জাহান নাম বলতে কোনো কিছু নাই থাকে তিনি নীতি নৈতিকতার উপর জীবন গড়ার দাওয়াত কেন কেন আমাকে ভালো পথে চলতে হবে কেন অন্যায় থেকে বাঁচতে হবে কেন চুরি করা যাবে না কেন ডাকাতি করাটা অপরাধ কেন কেন আরেকজনকে কুপ দেওয়াটা এটা ফৌজদারি অপরাধ কেন পরকাল আছে এই জন্যই এটা অপরাধ তাহলে তো পৃথিবীর এটা সবচেয়ে বড় আইন যে যারে যেমনে পারো অমনে মারো অমনে খাও কারণ তোমার এই ষাট সত্তর বছরের জিন্দিগিটা যা খাইতে পারবো ওইটাই তোমার লাভ তোমার ন্যায় ইনসাফের ধার ধারার দরকার নাই চুরি করে খাও ডাকাতি করে খাও চিন্তাই করে খাও আরেকজন গুলি করে খাও তোমার খাওয়া চাই তোমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য একমাত্র উদ্দেশ্য খাইতে না পারলা এই জীবনের পরে তো আর জীবন নাই লস করলা তো নীতি নৈতিকতা বলতে পৃথিবীতে কোনো শব্দ নাই যদি পরকাল আখেরাত বলতে কোনো কিছু না থাকে ছোড়ার মাঝে এই কথাগুলো বোঝানো হয়েছে আম হাসিবা আল্লাহ যেতারা হাসতেই আছে যারা অপকর্মে লিপ্ত আছে অপকর্মের উপর জীবনটাকে প্রতিষ্ঠিত করতেছে পাপটাকেই করতে চায় পাপটাকেই প্রতিষ্ঠিত রাখতে চায় আল্লাহর কোরআনের দা ওয়ার্ডটা মজা লাগে না কোরআনের আইনটা মজা লাগে না কারণ আল্লাহর আইন যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় সমাজের মাঝে নিজের মরল গিরি থাকবে না আমি মরল এই কথাটা বলা যাবে না আমার কথা এই কথা এই কথাটা বলা যাবে না পাপ গুলো প্রকাশ্যে করা যাবে না নাচা নাচি প্রকাশ্যে করা যাবে না একাজ গুলো করা যাবে না জিনা করা যাবে না বিভিচার করা যাবে না মদ খাওয়া যাবে না চুরি করা যাবে না চাঁদাবাজি করা যাবে না কোনো কিছুই করা যাবে না যদি আল্লাহর দিন আল্লাহর আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র সমাজকে পরিচালিত করতে হয় আল্লাহ বলতেছেন আল্লাহর আইনটাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র বাধা যে তোমাদের এই জীবনটাকে পরিবর্তন করতে হবে তোমাদের এই জীবনটাকে পরিবর্তন করতে হবে এটি একমাত্র বাধা বুঝে আসতেছে না কেমনে প্রকল্প হবে বুঝে আসতেছে বুঝে আসতেছে বাধাটা অন্য জায়গায় সমস্যাটা অন্য জায়গায় কোরআনটাকে সংবিধান করার মাঝে সমস্যা অন্য জায়গায় আর সেই জায়গাটা হলো মদ খাওয়া যাবে না চুরি করা যাবে না ডাকাতি করা যাবে না দুর্নীতি করা যাবে না সমস্ত কিছুর মধ্যে বাইন্ডিং চলে আসবে পুরা দুনিয়ার জীবনটা কারাগার হয়ে যাবে কারণ আল্লাহর হুকুম এটা নিজেকেও মানতে হবে নিজের হুকুম মানুষদেরকে মানানো যাবে না আল্লাহর হুকুমের উপর নিজের জীবনটাও চলতে হবে কঠিন ব্যাপার আল্লাহ বলতেছেন তুমি যা খুশি তাই করতেছ তুমি কি মনে করো যারা পাপটাকে করে যাচ্ছে পাপটাই তাদের ধর্ম দুনিয়াটাই তাদের জীবন যা খুশি তাই তারা করতেছে তারা কি মনে করে আমি আল্লাহ তাদের সাথে সেই আচরণ করব যে আচরণটা হবে ওই ব্যক্তির সাথে যে ইমানকে আনতে সৎকর্ম করতে যে ইমান আনতে চুরি করে নাই ডাকাতি করে নাই দুর্নীতি করে নাই 
যে ইমান আনতে চান্দাবাজি করে নাই যে ইমান আনতে মানুষদের জানমালের উপর আঘাত করে নাই যে ইমান আনতে কেউ কে অন্যায় ভাবে খুন করে নাই যে ইমান আনতে জিনা করে নাই নেশা করে নাই এই দুইটা ব্যক্তি একজন ইমান আনে নাই যা খুশি তাই করছে আর যে ইমান আনছে আল্লাহর হুকুম মতো জীবন গড়ছে আল্লাহ বলতেছেন এরা কি মনে করে ইমানদারদের সাথে জীবনটাকে যারা একটা নির্ধারিত ছকের মাঝে পরিচালিত করছে এদের সাথে যেই আচরণ আমি আল্লাহর হবে তাদের সাথে একই আচরণ হবে এটা তারা ভাবে তাদের জীবন তাদের মরণ সমান এরা যে মরছে একইভাবে মরছে একইভাবে দাপন যেহেতু করা হইছে একই জায়গায় গেছে এটাই তারা মনে করে তুমি করলে করতে পারো কিন্তু আমি আল্লাহর আচরণ ওরকম হবে না তুমি চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারো আমি চুরি করি ডাকাতি করি যা খুঁজি তাই করি অসুবিধা নাই আল্লাহ তালা দুনিয়াতে যেহেতু চুরি করে খাইতে দিছে ডাকাতি করে বাড়ি করতে দিছে আল্লাহ তো আমার কোন আমলের কারণে সন্তুষ্ট হই আমার যা খুশি তাই করতে দিছে সেই আল্লাহই তো আখের হাতে বিচার করবে জান্না তো দিবে অসুবিধা নাই কয় তুমি চিন্তা করলে করতে পারো কিন্তু আমি আল্লাহর আচরণ তোমার সাথে তা হবে না তা আমায় আক্রমণ তোমার এই চিন্তাটাই তোমাকে খাইল তোমার সর্বনাশ করে ফেল এই চিন্তা যে আল্লাহর ব্যাপারে করতো তোমার রবের ব্যাপারে আল্লাহর ব্যাপারে এই চিন্তাটাই আর যাকম তোমার সর্বনাশ করে ফেলেছে তুমি দৌলিয়া হয়ে গেছ আখেরাতের অনন্ত অসীম জিন্দিগির জন্য তুমি জাহান নামের অধিবাসী হয়ে গেছ তোমার সর্বনাশ হয়ে গেছে তুমি যে দুনিয়া পায় মনে করছো যে আমি সন্তুষ্ট আল্লাহ আমার প্রতি সন্তুষ্ট এটাই তোমার সর্বনাশ করে আল্লাহ বলতেছেন আমার আচরণ তা হবে না তিনি তো সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশকে আকাশ মন্ডলীকে তিনি সৃষ্টি করেছেন জমিনটাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন বিল হাকি যে রূপ তিনি চেয়েছেন নিজের মতো করে তৈরি করছেন এই তৈরির একটা লক্ষ্য আছে এই তৈরির একটা উদ্দেশ্য আছে যেন তিনি প্রতিদান দেন প্রত্যেককে যেন প্রত্যেকেই তার কাছ থেকে প্রতিদান পায় বিমা কাসাবাদ নিজ নিজ কর্মের আল্লাহ দুনিয়াটা বানাইছেন যেন জান্নাত থেকে দেওয়া হবে সে যেন নিজ কর্মের প্রতিদান পায় আর জাহান নামকে তিনি বানাইছেন সে যেন নিজ কর্মের পরিণাম পায় এজন্যই দুনিয়া দুনিয়া এজন্যই কাজের ময়দান কাজ করো যদি কাজগুলো জান্নাতি হয় জান্নাতে যাবা কাজ যদি জাহান নামের হয় তাহলে জাহান নামের দিকে যাবা আল্লাহ বলতেছে একটা যথাযথ উদ্দেশ্যে দুনিয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে রুহের জগৎ রুহের জগৎ থেকে তোমাদেরকে দুনিয়ার জগতে পাঠানো হয়েছে এরপর আখেরাতের জগতে তোমাদেরকে যেতে হবে রুহের জগতে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে আর তুমি রব বিকম এই তোমাদের রব কি আমি নই তোমরা উত্তর দিয়েছিলে বালা আপনি আমাদের রব তো এই উত্তরটা দেওয়ার পর তোমাদের একটু পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে দুনিয়াতে তারপর দুনিয়া তৈরি করা হয়েছে এই দুনিয়াতে তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে পরীক্ষা দিয়ে আসো কবরের মাঝে কবরের মাঝে প্রশ্ন হবে পরীক্ষার চূড়ান্ত প্রশ্ন মান রব্বুকা বলো ওই যে বলছিলাম তোমাদের রব কি আমি নই জীবনটা কেমনে তৈরি করে আসছো ষাট সত্তর বছরের জীবন মান রব্বুকা বলো রবকে বলো রবকে ভুলে গেছো না মনে রাখছো বলো এই উত্তরটা শিখার জন্যই পাঠানো হয়েছিল দুনিয়াতে এই উত্তরটা শিখার জন্যই পাঠানো হয়েছিল দুনিয়াতে এই উত্তরটা শিখছ প্রশ্ন করা হবে শিখো নাই যাও জাহান নামে যাও শিখছো তো যাও জান্নাতের রাজপথে প্রবেশ করো বলি তুই যে যা করলু না 
প্রত্যেক ব্যক্তি যেন প্রতিফল পায় বিমা কাসাবাস নিজ নিজ কর্মের আল্লাহ বলতেছেন তাদের কারো প্রতিবিন্দু মাত্র জুলুম করা হবে না 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 আমার দরবার তো জুলুমের দরবার না এই দরবারে কারো প্রতি সামান্য তুম জুলুম করা হবে না ইনসাফের দরবার যে সত্যের উপর চলছে তার সাথে ইনসাফ করা হবে জান্নাতে যে মিথ্যার উপর চলছে তার জন্য ইনসাফ করা হবে জাহান নামে যা তুই জাহান নামে যা এইটাই তো ইনসাফ যে পরীক্ষার খাতা একশো নাম্বার আনসার করছে তাকে একশো দেওয়া যে তিরিশ আনসার করছে তার তিরিশ দেওয়া যে তিরিশ আনসার করছে তার চল্লিশ দেওয়া তুমি ইনসাফি যে আনসার করছে চল্লিশ তাকে যদি পরীক্ষক আসি দেয় এটা কি ইনসাফ না বেইন সাফি এটা তো বেইন সাফি তা আল্লাহ বলতেছেন তুমি যা আনসার করছো তাই পাবে যা আনসার করছো তিরিশ আনসার থাকলে তিরিশ পাবে তোমার যদি আনসার থাকে নামাজ রোজা এবাদত আল্লাহর পথে চলা তো তোমার ঠিকানা জান্নাত হবে তোমার যদি দুনিয়াতে আনসার থাকে চুরি ডাকাতি রাহাজানি অন্যের মালকে অন্যায় ভাবে খাওয়া অন্যের উপর অন্যায় ভাবে আঘাত করা যান মালের ক্ষতি করা মানুষদের রক্তের উপর নাচানাচি করা এই যদি তোমার চরিত্র হয় এই যদি তোমার দুনিয়ার জিন্দিগির আনসার হয় যাও তোমার ঠিকানা জাহান নাম জান্নাতে তো তোমাকে পৌঁছানো জান্নাতে তো তোমাকে ঠিকানা দেওয়া যাচ্ছে তাই দেখেন জীবনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার এটা তামাশার জিনিস না এটা আসলে খেলনার জিনিস না আমরা আমাদের জীবনটাকে নিয়ে খেলছি আমি তো আসলে খেলা দেখতেছি না আমি অন্যের খেলা দেখতেছি না বরং আমার নিজের জীবনটাকে নিয়ে খেলছি এটা খুব বোঝা দরকার আমরা তো মনে করতেছি উমুক খেলতেছে আমি তাকায় তাকায় দেখতেছি না এটা ভুল ধারণা আমি আসলে আমার নিজের জীবনটাকে নিয়ে খেলা করতে এই যে নিজের জীবনটাকে নিয়ে তামাশা করতেছি নিজের জীবনের সাথে বেইমানি করতেছি নিজের সত্তার সাথে বেইমানি করতেছি এই বেইমানির পরিণতি ভয়াবহ আমি তো আল্লাহর দেওয়া দিন আল্লাহর দেওয়া জীবনকে ছেড়ে আমি যে ভিন্ন জীবনকে গ্রহণ করতেছি ভিন্ন জীবনের উপর আমি আমার সফলতা খুঁজতেছি এটা তো নিজের জীবনের সাথে তামাশা করা এই তামাশার ফলাফল তো ভয়াবহ এই তামাশার ফলাফল তো এই মান রব্বুকার জবাবে লা আদরি লা আদরি না না আমার তো তো জানা নাই আমি তো তো শিখি নাই আমি তো এই প্রশ্নের উত্তর শিখি নাই এই উত্তরটা দিয়ে দেওয়া আর এই একটা উত্তর এই একটা প্রশ্নের জবাবের আনসার যদি করা না যায় তাহলে তো একদিন দুই দিন না অনন্ত অসীম জিন্দিগির জন্য আমি ঠিক আছে অনন্ত অসীম জিন্দিগির জন্য আমি ঠেকে গেলাম তাই দেখেন কোরআন আসলে আমাদেরকে একটা জীবনের দাওয়াত দিতেছে একটা জীবনের দাওয়াত দিতেছে আমরা যখন কোরআনের এই দাওয়াত কোরআনের এই মসজিদের বাইরে যাব তখন পুরনো পৃথিবী আমাদেরকে একটা দাওয়াত দেয় আর যখন কোরআনের বৈঠকে বসবো তা তীরে বসবো তো কোরআন আমাদেরকে আরেকটা জীবনের দাওয়াত দেয় পৃথিবী বলবে তুমি বড় হও বাড়ি করো গাড়ি করো টাকা কামাও আনন্দ করো উল্লাস করো খেলো খেলা দেখো নাচো নাচ দেখো এটাই তো জীবন এইটাই জীবন তুমি সমস্ত কিছু বাদ দিবে তাহলে তুমি জীবনটাকে কি ভোগ করলে তোমার তুমি তো কিছুই ভোগ করতে পারলে না সবাই বল আর এই পথে আসো একটু দেখো একটু নাচো একটু খেলো একটু জীবনটাকে এনজয় করো ওই যে আছে না চুটিয়ে জিত এখন একটা ইয়া বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় কথাটা জানি কি গুটিয়ে না গুটিয়ে নয় চুটিয়ে বাঁচো 
নিজেকে গুটিয়ে রাখবা কেন নিজেকে গুটিয়ে কেন তুমি তোমার জীবনটাকে ধ্বংস করবে এই দাওয়াত তো জাহান নামের দাওয়াত নিজেকে গুটাইতে তো কেন চুটাও নিজেকে চুটাও নিজেকে প্রকাশ করো যা খুশি তাই করো এই দাওয়াত পূর্ণ পৃথিবী দিচ্ছে আর কোরআন বলতেছে গুটাও নিজেকে গুটাও অনন্ত অসীম জিন্দিগের জান্নাত দেওয়া হবে তোমাকে চুটানোর জন্য সে জায়গায় তোমার আনন্দের জায়গা হবে উল্লাসের জায়গা হবে অনন্ত অসীম জিন্দিগির জান্নাত যদি চাও নিজের এই দুনিয়ার জীবনটাকে গুটিয়ে ফেলতে হবে এই জায়গায় যদি চুটাও তাহলে সব শেষ এটা চুটানোর জায়গা না এটা গুটানোর জায়গা তাই মহান রব্বুল আলমিন কোরআনে করিমের এই সুরার এই আলোচনার দ্বারা আমাদেরকে সতর্ক করতেছেন দেখো আজকে এই দাওয়াত তোমাদেরকে দেওয়া হইছে এই দিন তোমাদেরকে দেওয়া হইছে যদি গ্রহণ করো দুনিয়াতেও শ্রেষ্ঠ হবে আখেরাতেও শ্রেষ্ঠ হবে যেমন বনি ইসরাইল যখন গ্রহণ করেছিল অতীত ইতিহাসে যারা যখন এই দিনকে গ্রহণ করছে তারা সম্মান পাইছে তারা মর্যাদা পাইছে দুনিয়াতে সম্মান পাইছে আখেরাতে সম্মান পাবে আর যারাই এই দিনকে বাদ দিয়ে ছুটাইতে চাইছে আবু জেহেলরা তারা ধ্বংস হয়েছে ইতিহাস সাক্ষী যে এরা কেউ বাঁচে নাই সব ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়েছে তাই কোরআন আমাদের মাঝে যে জীবন তৈরি করতে চাচ্ছে ওর আনে করিমের আলোচনা থেকে সে জীবন তৈরির পিছনে আমাদের নিজেদেরকে অগ্রসর হইতে হবে না কোরআনের দাওয়াতকে গ্রহণ করে আমি কোরআনের জীবনকে গ্রহণ করি আমার কালেমা হবে যে আমি এক আল্লাহর গুলাম আমি এক আল্লাহর হুকুমের উপর চলি আর এই কালেমা যখন আমার কালেমা হবে এই পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তি ধর মানুষ আমি আমি আমার কাছে এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শক্তি থাকবে যখন এটা আমার কালেমা হবে এই পৃথিবীর কোন কিছু আমাকে পরাজিত করতে পারবে না কোন কিছু আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না কারো ভয়ে আমি ভীত হব না কারণ এই কালেমা আমার মাঝে স্পিরিট তৈরি করবে আপনারা দেখেন বাংলাদেশ ছোট একটা দেশ কিন্তু ছোট একটা দেশের মাঝে পনেরো কোটি মানুষ এই পনেরো কোটি মানুষের মাঝে জাতীয়তা আছে নিজ দেশক্ত বুধ আছে এই পনেরো কোটি মানুষের দেশে দেখবেন আমেরিকান রাষ্ট্রদূত আছে আমেরিকান এমবিসি আছে ইন্ডিয়ার রাষ্ট্রদূত আছে ইন্ডিয়ান এমবিসি আছে আর পনেরো কোটি মানুষের দেশে দেশ নিয়ে দেশের রাজনীতি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের বড় বড় কথা করে লেকচার এদের মাঝে কোনো পেরেশানি নেই এই পনেরো কোটি মানুষ যদি ভাগ করে আমেরিকান রাষ্ট্রদূতকে নিতে চায় ভাগ পাবে না পনেরো কোটি মানুষ ভাগ পাবে না ভাগ পাবে ভাগ পাবে না কিন্তু পনেরো কোটি মানুষের দেশে ওর কোনো ডর ভয় নাই যা খুশি তাই বলতেছে যার ব্যাপারে যা মন্তব্য করার করতেছে এই শক্তিটা কোথা থেকে সে পায় তার এই শক্তির শক্তিদাতাকে তার দেশ তাই শক্তিদাতা যা আমি আমেরিকার রাষ্ট্রদূত তাই পনেরো কোটি মানুষের ভয় নাই এ দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের রাষ্ট্রনায়কদের ভয় নাই সেনাবাহিনীর ভয় নাই কারো ভয় নাই বুক ফুলায় প্রতিনিধি হয়ে যায় আর একটা জমিনে একজন ব্যক্তি যখন আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে যায় তার বলার পাওয়ার তার মুখের শক্তি তার স্প্রিট আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের চাইতে কম থাকে না আরো বেশি থাকে আরো বেশি থাকে আরো বেশি থাকে কালেমাটা খুব শক্তিশালী পাওয়ারফুল কালেমা এই কালেমাটা খুব পাওয়ারফুল কালেমা এই কালেমাওয়ালা একজন মানুষকে পূর্ণ পৃথিবী পরাজিত করতে পারে না 
ইতিহাস সাক্ষী ফেরাউন এত বড় শক্তি নিয়ে মুসাকে পরাজিত করতে পারে নাই কেন কালে না সেই কালে না এই কালে হজরত ইব্রাহিম কে নমরুদ শুধু তার রাষ্ট্র না ইব্রাহিমের সাথে তার পরিবারও ছিল হজরত মুসার সাথে তার গুষ্টি ছিল যদিও তার গুষ্টি আর দাস শ্রেণী ছিল কিন্তু আল্লাহর নবী হজরত ইব্রাহিমের অবস্থা দেখেন তার গুষ্টির কেউ ছিল বাপ ঘরের থেকে বের করে দিয়েছে বাপের ঘর থেকে তিনি বের হয়ে গেছে কেউ নাই কিন্তু হজরত ইব্রাহিম তিনি আসেন তার মাঝে কালেবার পাওয়ার আছে এই কালেবার স্প্রিড আছে আর এই কালেবার স্প্রিড এর কারণে নমরুদ নমরুদের সমস্ত শক্তি এই কালেমার দাওয়াত এই কালেমার স্প্রিড এটা আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে এই কালেবার স্প্রিড তাই অন্যরকম এই স্প্রিড যখন বনি ইসরাইল গ্রহণ করছিল তারা সম্মানিত হয়েছে এই স্প্রিড যখন আমাদের মাঝে আসবে আমরাও এই পৃথিবীর সেরা জাতি হব আমাদের মনোবল শক্তিশালী হব আম আল্লাহকে না এবে আমরা আল্লাহর প্রতিনিধি ভিন্ন রকম শক্তি এই শক্তি চাই অন্যরকম তাই মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে বুঝাইতেছেন এই কথাই বুঝাইতেছেন দেখো মমিন ইমান যদি গ্রহণ করো তোমার সাথে ভিন্ন আচরণ হবে আর পাপির সাথে ভিন্ন আচরণ হবে পৃথিবীর কোন পাপি যেন এটা মনে না করে যে আমার ইমানদার বান্দা আমার প্রতিনিধির সাথে যেই আচরণ করা হবে তুমি অবাধ্য তোমার সাথে সেই আচরণ করা হবে ঘোরাক্ষরেও এটা হবে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকেই ওর আনে কারিমকে বুঝা সেই অনুযায়ী কোরআনি ধারার জীবনকে তৈরি করার তৌফিক আল্লাহ তালা আমাদেরকে দান করুক আখিরুদ্দিন আলহামদুলিল্লাহ